السلام علیکم ہمارا مشن پروگرام میں میں ہوں نیہا جولیس آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ایک بہت بڑے سیاستدان اور شاعر ہیں سر زاہد انور سر ویلکم ٹو آر شو سر آپ کہاں آپ کہاں پیدا ہوئے میرا تعلق ایک خوشبور سے ہے جو کہ مسیحوں کی بہت بڑا بہت بڑا گاؤں ہے یہ فیصلہ آباد میں ہے اور یہ وہ لوگ گاؤں ہے جہاں سے بہت سے سیاستدان مذہبی لیڈر دانشور رائٹر پیدا ہوئے ہیں یہ تقریباً ڈیڑھ سو سال پرانا گاؤں ہے جہاں کا میں بشندہ ہوں رہائشی ہوں رہنے والا ہوں مگر آج کل میں تقریباً پچھلے پچیس تیس سالوں سے یہاں آباد میں یہاں آباد لاہور میں رہ رہا ہوں سر اب کیا کیا کر رہے ہیں اور کب سے کر رہے ہیں میں بنیادی طور پر سیاستدان ہوں کیونکہ میں نے اپنا سفر بھٹو صاحب کے ساتھ شروع کیا تھا جب بھٹو صاحب لان تاشکن کے بعد لاہور آئے تھے تو ہم وہ لوگ تھے جنہوں نے ریلوے اسٹیشن پر ان کا استقبال کیا ان کا ٹک تیار کیا اور اس وقت سے پھر میں ان کے ساتھ ہوں محترمہ کے ساتھ رہا آج کل زرداری صاحب تھے بلاول ہیں اور ان کے ساتھ ہی میرا سفر ہے پیپلز پارٹی میری میری جو پہچان ہے وہ پیپلز پارٹی ہے بھٹو صاحب ہیں تو ان کے ساتھ سفر شروع کیا اور آج تک یہ جاری ہے اور ایز اے شاعر یہ چونکہ میں لاہور میں رہتا اس وقت رہتا تھا ایٹی سیونٹی ون میں اور سیونٹی ون سے بھی پہلے تو شورش کاشمیری صاحب اس وقت ہوتے تھے بہت بڑے دانشور تھے رائٹر تھے سیاستدان بھی تھے بہت بڑا نام ہے پاکستان میں شورش کاشمیری کا تو میرا ان کے ساتھ ایک سنگت ہو گئی دوستوں دوست لے گئے تو وہاں ان کے ساتھ سنگت ہو گئی بیب جالب صاحب سے سنگت ہو گئی پھر جب بندہ پاکٹی ہاؤس میں سنگت ہو گئی جب بندہ شاعروں کے نزدیک جس طرح کے لوگوں کے ساتھ بندہ بیٹھتا ہے پھر اسی طرح کا ہو جاتا اسی رنگ میں رنگا جاتا ہے تو میں بھی پھر یہ جو شاعری ہے سیاستدان کے ساتھ ساتھ یہ شاعری ہے کالم نگاری ہے اور ایسے دوسرے بہت سے ہیں جو لکھنے پڑھنے کے کام ہیں ان میں میں چلتا رہا آج تک چل رہا ہوں سر کرسچن پارلیمنٹیرینس کا 1947 سے اب تک کرسچن کمیونٹی کے لیے کیا رول رہا ہے یہ ایک لمبی داستان ہے یہ جو ہمارے کرسچن پارلیمنٹیرین ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان کا رول جو ہے وہ سیونٹی ون سے شروع ہوتا ہے سیونٹی ون میں جب بٹو صاحب کی حکومت آئی تو اس وقت جب الیکشن ہوئے اس الیکشنوں میں تو کوئی ایسی نام زدگی کرسچنوں کی یا منورٹیز کی نہیں ہوئی تھی مگر بعد میں جب ہم لوگوں نے شور مچایا تو بٹو صاحب نے ایک ترمیم کے ذریعے دوبارہ جو پارلیمنٹیرین تھے ہمارے ان کو اسمبلیوں میں لیا قومی اسمبلی میں لیا اور صبائی اسمبلیوں میں لیا جس میں مجھے اس اس وقت بھی ایک ہمارے مذہبی لیڈر تھے فادر ڈائریک ان کو وہ ان کا تعلق ملتان سے تھا تو ان کو بھی انہوں نے اسمبلی میں ایز اے ایم این اے لیا تو رول جو ہے ان کا کوئی اچھا رول نہیں رہا ٹھیک ہے چونکہ وہ جب قطر کی اسمبلی میں یہ لوگ آئے اس وقت بھی یہ لوگ نامزد ہوئے تھے تو جو لوگ نامزد ہوتے ہیں وہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں انہوں نے تو وہی بات کرنی ہے جو حکومت کی ہے اپنی طرف سے کو نہ تو وہ بات کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کا وہ جو ڈیولپمنٹ کے کام ہے وہ کروا سکتے ہیں وہی جو گورنمنٹ کے ہوتا ہے ان کا جو منشور ہوتا ہے گورنمنٹ کا یا گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ لیتے ہیں چونکہ مناورٹیز جو ہے یہ بہت ایک میں گزارش کی تھی نا اسٹوری ہے چونکہ ہوا یہ جب پاکستان بنا تو ہماری جو اکثریت تھی یہاں کی یہ ہندوستان میں کلیت تھی یہ ہندوستان میں کلیت تھی اور جب یہ یہاں پر آ کر اکثریت بنی تو یہ پچیس سال تو وہ بات بھولے ہی نہیں کہ ہم اقلیت میں تھے اور وہی جو ان کے ساتھ رویہ تھا ہندوؤں کا سکھوں کا وہ یہاں پہ جو ہماری منورٹیز تھی جو کرسچن تھے ان کے ساتھ ان کا رویہ شروع ہو گیا ٹھیک ہے ان کو پیچھے رکھنا ان کو حقوق نہ دینا اور زیادتیاں کرنا بہت یعنی کہ آپ دیکھیں کہ زیادتی جو ہے وہ کیا ہے کہ صرف پاکستان بننے کے بعد پانچ سال بعد ایک متا گاؤں ہے یہ کسور میں وہاں پر ذمہ داروں نے مسیحوں کا پورا گاؤں جلا دیا تو یہ ہے کہ جو ہمارے پالے اس وقت پارلیمنٹیرین تھے انہوں نے کوئی ایسا رول ادا نہیں کیا تھا اور جو مسیح ہیں آج بھی یہ جو ہم گاؤں گاؤں دیکھ رہے ہیں جو گاؤں بانے ہوئے ہیں جہاں ذمہ دار ہیں یہ جو یہاں پہ تھے اس وقت جو انگریز جو مشنری تھے یہ ان لوگوں نے بنائے ہیں یہ گاؤں ہیں یہ اسکول ہیں یہ قبرستان ہیں یہ ادارے ہیں 
پارلیمنٹیرین کوئی ایسی مثال نہیں دے سکتے کہ جناب ہم نے فلان کام کیا ہے فار ایگزیمپل جس طرح کہ آپ دیکھیں یوہن آباد ہے یا باہر کالونی ہے لاہور میں آپ کو میں مثال دیتا ہوں یہ تو بنائے ہوئے مشن دیوں نے ٹھیک ہے سیاستدانوں نے یہ کام ضرور کیا ہے کہ ان لوگوں نے ہماری قوم کو بیچا ہے انہوں نے جناب اپنے جو پیٹ ہیں وہ بھرے ہیں جب یہ لوگ اسمبلیوں میں ہوتے ہیں اس وقت تو پاکستان میں ہوتے ہیں جب اسمبلیوں میں نہیں ہوتے تو یہ باہر چلے جاتے ہیں آج اکثریت جو ہے یا تو یہ مرکب گئے ہوئے ہیں تو یا یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں مسیحوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور آج اس کے بعد ایک دور شروع ہوتا ہے ایک تو بھٹو صاحب کا دور ہے اس کے بعد ایک دور شروع ہوتا ہے ایٹی فائیو کا جس میں جدہ گانہ انتخابات ہوتے ہیں یہ جدہ گانہ انتخابات جو ہوتے ہیں ہوئے یہ بھی وہی لوگ جیتے جن کے پاس پیسہ تھا چونکہ اس میں جو ہمارا ایم این اے تھا اس کو پورے پاکستان میں جانا تھا ووٹ لینے کے لیے اور پورے پاکستان کو کون کوئی غریب آدمی تو نہیں جا سکتا پورے پاکستان میں کہ اس کو نہ آتے اتنی ٹرانسپورٹ ان کے پاس ہوتی ہے نہ پیسہ ہوتا ہے اس لیے اس وقت بھی وہ لوگ آئے جن کے پاس پیسہ تھا اچھا جب وہ لوگ آ گئے جدہ گانہ انتخابات میں بھی تو پھر انہوں نے وہی کیا کہ جو پیسہ انہوں نے خرچ کیا تو انہوں نے وہ پیسہ بنایا ٹھیک ہے وہ ووٹ دیے جا کے وزیر اعظم کے لیے یا وزیر اعلیٰ کے لیے یا اسپیکر کے لیے پھر وہاں پر ان لوگوں نے پیسہ بنایا اور ایک بہت بڑی مثال میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ ایٹی فائیو میں ضیاء الحق نے یہ جو دو سو پچانوے سی کا قانون ہے جس کی بات ہوتی ہے یہ دو سو پچانوے سی میں جب یہ دو سو ایٹی فائیو میں بنا تھا تو یہ ایک پریزیڈنٹ آرڈر سے بنا تھا یہ اسمبلی میں تو مگر یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہمارے پارلیمنٹیرین تھے کرسچن انہوں نے باقاعدہ ضیاء الحق کو مبارکباد دی تھی کہ آپ نے یہ ٹھیک کیا یہ جو قانون بنایا ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سب سے بڑی ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ یہ کہ ہمارے اسکول نیشنلائز ہو گئے اتوار کی چھٹی ختم ہو گئی اور ہمارے جو تعلیمی اداروں کے علاوہ اور بھی ادارے جو تھے ہمارے ان کو نیشنلائز کر لیا گیا تو یہ اور اس کے بعد آئین میں یہ شک منظور ہو گئی کہ کوئی اقلیت کا آدمی پاکستان کا سربراہ حکومت نہیں بن سکتا یہ سیونٹی ون کا جو ہمارا آئین بنا تھا جس کا بہت شور ہوتا ہے کہ سیونٹی ون جو متفقہ آئین ہے یہ متفقہ آئین نہیں ہے چونکہ اس میں اقلیت کا کوئی نمائندہ ہی نہیں تھا ٹھیک ہے اس لیے نہ تو اس میں کوئی اقلیتوں کے بارے میں قانون سازی ہوئی نہ بات ہوئی تو یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے ہم میرا چونکہ بے شک میرا تو پیپلس پارٹی سے ہے اور میں بھٹو صاحب کا ساتھی ہوں مگر سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ ہمیں اکتر میں پیپلس پارٹی نے ہی بچایا ہے کہ ایک تو جو ہمارا آئین تھا آئین میں ہمارا کوئی رول نہیں انہوں نے رکھا دوسرا یہ ہے کہ اس وقت اسکول نیشنلائز ہو گئے اور اس میں ہاسپٹل بھی نیشنلائز ہوئے اس میں ہمارے ادارے جو تھے ہمارے فلائی ادارے تھے ان کو نیشنلائز کر لیا گیا اور جو سنڈے کی چھٹی تھی اس کو منسوخ کر دیا گیا اس کو ختم کر دیا گیا تو یہ ہے کہ ہمارے جو اس وقت تھے ہمارے ایم این اے اس وقت مجھے جو ایک ایم این اے ہے وہ یاد ہے کیپٹن سنا اللہ صاحب تھے اور اس میں کرنل ہربرٹ صاحب تھے اس میں ایمانویل ظفر صاحب تھے مگر ان لوگوں نے کوئی شور نہیں کیا ان لوگوں نے کوئی بات نہیں کی اگر یہ بات کرتے تو آج ہماری حالت ظاہر یہ نہ ہوتی آج تو ہم اپنی قبرستانوں کی جو دیواریں ہیں ان کے لیے بھی ترس رہے ہیں کہ ہمارے قبرستانوں کی دیواریں بن جائیں ان میں کتے جا رہے ہیں منشیات فروش جا رہے ہیں میں مثال یوہن آباد کا جو قبرستان ہے اس کی دیتا ہوں کہ اگر آپ وہاں جائیں تو آپ دیکھیں کہ وہاں منشیات کے جو منشیات والے ہیں وہ بھرپور طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں مگر پچھلے دنوں ہمارے ایک کاؤنسلر ہیں جوید عمر کوکو صاحب انہوں نے ایک بڑا رول ادا کیا ہے کہ انہوں نے یہ جو لوگ تھے پاؤڈر پاؤڈر پینے والے منشیات بیچنے والے ان لوگوں کے سامنے وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ایک کریک کریک ڈاؤن کیا اور ان لوگوں کو وہاں سے بگایا آج شکر ہے کہ وہ قبرستان چونکہ دیکھیں قبرستان جو ہمارے ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ ان میں سلیب لگائی جاتی ہے ان کے اوپر ایک آیت لکھی جاتی ہے وہ قبر جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بڑی مقدس جگہ ہوتی ہے چونکہ اس میں بائبل مقدس کی ایک آیت ہوتی ہے اس میں سلیب لگا ہوتا ہے مگر یہ ہے کہ وہ اس کی بحرمتی ہو رہی تھی مگر چونکہ یہاں وہاں پہ دیکھیں وہاں اگر مذہبی لیڈرشپ کی بات کریں تو وہاں میرا خیال کہ ہر دوسرا گھر جو ہے اس میں چرچ ہے تو مگر کسی نے کوئی بات نہیں کی کہ یہ چرچ کی بحر قبرستان کی بحرمتی ہو رہی ہے ہم وہاں پہ جائیں سلیبوں کی بحرمتی ہو رہی ہے وہاں پر یہ منشیات میں نے خود اپنی آنکھوں سے بعض منشیات وہاں بیٹھ کے اوپر بیٹھ کر وہ چرچ بناتے تھے اور وہ پوڈر پیتے تھے 
मगर यह है कि इस नौजवान ने जो हमारा जनरल काउंसलर है जवेद आमिर कुक्कू उन्होंने जाकर वहाँ पे उसकी सफाई अपने हाथों से की है कब्रिस्तान की वो जो वहाँ जड़ी जाड़ी जाड़ी बूटियाँ थी और दरख्त थे और वहाँ पे और ये चीज़ें जो थी जो रुकावट थी कब्र कब्रस्तान में उन सब को ख़त्म किया है तो हमारी मजहबी लीडरशिप जो है ना मजहबी लीडरशिप उसका कोई भी रोल नहीं रहा आप ये देखें कि हमारी जो ये सियासी क्यादत है आज की सियासी क्यादत भी देख लें जिस तरह आज की सियासी क्यादत है इस तरह पिछल, पिछली पिछली हमारी क्यादत थी ये साना यनाबाद हुआ तो साना यनाबाद में आपने देखा कि इन लोगों का को कोई रोल नहीं रहा था बेशक वो जो लोग कुछ पकड़े गए हैं हम उनके खुद खिलाफ हैं चूँकि ये ये जो वहाँ पे ये जो सानिया हुआ जिसमें जिंदा और जला दिया गया इन लोगों को हम उसकी मुखालफत करते हैं भरपूर करते हैं जो को किसी इंसान को जिंदा जलाना जो है वो वाजिब ही नहीं है चाहे वो चोर है डाकू है कोई भी है अगर उसको सजा देनी है तो वो देनी है कानून ने देनी है मगर यह है कि उसमें ऐसे भी लोग हैं जिनका उसमें कोई रोल नहीं था उनको जलाने में मगर हमारी वहाँ लीडरशिप जो थी हमारी मजहबी खास तौर चूँकि उस वक्त मजहबी लीडरशिप ने जगह ले ली थी सियासतदान को तो आगे आने नहीं दे रहे थे मगर ये नहीं कोई रोल नहीं अदा किया कि वो जो बेगुनाह बेचारे बच्चे हैं जिनको पकड़ा गया है जिनको मारा गया है हम इनके लिए कुछ करें हालांकि वहाँ बहुत कुछ हो सकता थाने में कि उनको रोक सकते थे कह सकते थे कि जनाब ये लोग बेगुनाह हैं आप इनको जाने दें मगर वो उसमें कोई पेन नहीं ली गई और इसका नतीजा ये हुआ है कि जो हमारी जिन लोगों ने हमारे कुर्बानियाँ भी दी थी वहाँ पे जो लोग मर गए वहाँ पे दहशत गर्दों के हाथों तो हुकूमत की जानब से उनकी भी कोई इतनी बड़ी पजीराई नहीं हुई अगर आप बात करें कि वो लोग कहते हैं जी वहाँ पर उनको पैसे दे दिए गए थे किसी की जो ज़िंदगी है उसकी कीमत पैसे तो नहीं होती है ठीक है तो ये है कि वो उनकी भी जो कुर्बानी थी वो मैं समझता हूँ कि रायगा गई है जो बात होनी चाहिए जो ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए था उन्हें उन्हें हुकूमत की जानब से तो उन्हें हुकूमत की जानब से हालांकि वो कई स्कूल हैं कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये सानिया हुए हैं उन लोगों को बड़ा ट्रिब्यूट बड़े उनको जनाब मेडल्स और उनको जनाब बड़ी पजीराई मिली मगर हमारे जो लोग थे इन्हें कोई ऐसी पजीराई नहीं मिली जिसका हमें बहुत बहुत अफसोस है सर हम यही गुफ्तु जारी रखते हैं पर एक ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं एम टी वी के मकासद माशरे से अदम बर्दाश्त के खात्मे के लिए जदोजहद करना मसीहों के मसाइल की न सिर्फ निशानदेही करना बल्कि उनका हल तलाश करना पाकिस्तान के आइन और मसीही कवानीन के बारे में मसीही कौम को वाशआउट करना पाकिस्तान के क्याम तरक्की और खुशहाली में मसीहों के करदार का तजिया और बैन अमजाहब हम आहंगी को फ़रोग देना Don't miss it. 24 hours a day, seven days in a week. Non-stop broadcasting only on MTV. So, so don't forget to follow. थे जाहिद अनवर साहब और सर आपके ख्याल में जो चर्च लीडर्स हैं क्या उन्हें सियासत में आना चाहिए मेरे ख्याल में तो जो चर्च लीडर हजरात हमारे हैं चूँकि अगर उनका ओथ देखें कि जब वो ओथ लेते हैं तो वो प्योरली उनका ओथ जो होता है ना वो चर्च के लिए होता है मजहब के लिए होता है बाइबल मुकदस के लिए होता है कि वो खुदा की खिदमत करेंगे ठीक है वो मसीह कौम की खिदमत करेंगे उनको अगर ओथ देखा जाए 
اوتھ میں تو ان کو واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے اوتھ کے ساتھ غداری کریں جب وہ سیاست سیاست میں آتے ہیں تو اپنے جو ان کا اوتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ غداری کرتے ہیں اور انہیں کئی طور پہ سیاست میں نہیں آنا چاہیے چونکہ خدا یسو مسیح نے کہا کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دیں ٹھیک ہے تو اس لیے یہ بالکل غلط کرتے ہیں اور یہ جو چونکہ ان کے پاس اصل میں پیسہ ہوتا ہے وافر جب اصل میں منگاتے ہیں یہ لوگوں کے لیے لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے لوگوں کی تعلیم کے لیے پھر یہ وہاں تو خرچ نہیں کرتے پھر انہوں نے پیسہ کہیں خرچ کرنا ہوتا ہے تو پھر یہ لوگ جو ہے یہ سیاست میں آنے کے لیے وہاں بھی اپنے بیج لگوانا چاہتے ہیں کہ یہاں بھی ہمیں بیج لگ جائیں تو یہ سراسر غلط کرتے ہیں اور یہ جو ہمارے سیاستدان ہے جو ہمارے سیکولر لوگ ہیں یہ ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں تو اس لیے ان کو سیاست میں بالکل نہیں آنا چاہیے اور جو لوگ سیاست میں آتے ہیں یہ سراسر مسیحوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یہ کوئی خدمت نہیں کرتے یہ لوگ چرچ کی خدمت نہیں کر رہے عوام میں آ کر عوام کی کیا خدمت کریں چرچ خود ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے بڑی جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں فلاح بہبود کے دوسروں کے لوگوں کے حقوق کے وہاں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں تو وہاں تو بات نہیں ہوتی مگر یہ ایک پورا مافیا ہے یہ پورا مافیا ہے چرچ کا جو یہ ایک بیس بدل کر چرچ میں گھسا ہوا ہے یہ چرچ میں گھسے اسی لیے گھسے ہوئے ہیں کہ جناب وہاں پر بیٹھ کر پیسے کمائیں گے اور اس کے بعد ہم سیاست کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ہیں ہمارے وہ بڑے بڑے انہوں نے وہ ہمارے بشپ صاحب جو ہے وہ ایک ٹوپ پہنتے ہیں بڑا سا یہ بھی لوگ پہن کر وہ بیٹھ جاتے ہیں جناب یہاں جہاں سیاسی پروگرام ہوتے ہیں تو یہ واجب نہیں ہے کہ بڑی بڑی سلیبیں پہنی اور آپ ایک سیاستدانوں کے جلسے میں چلے گئے اس لیے یہ بالکل زیادتی ہے اور یہ سارا سر زیادتی ہے میں اس کی پر پر زور مذمت کرتا ہوں ایز اے بحثیت ایک سیاست دان ایک دانشور کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو لوگ دوسرے روپ دو, دو روپ نہیں ہونے چاہیے بندے کا ایک روپ ہی ہونا چاہیے یا تو وہ پھر چرچ کے لیڈر بن جائے یا چرچ چرچ کو چھوڑ دیں کچھ ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے چرچ کو چھوڑ دی ہے چرچ کو چھوڑ کر وہ سیاست میں آ گئے مگر سیاست میں آنے کے بعد جو انہوں نے گول کھلائے وہ سب کے سامنے ہیں اور ان لو, لوگ جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو چرچ چھوڑ کر سیاست میں آئے تو گزارش یہ ہے کہ چرچ لیڈر کو قطعی طور پر سیاست میں نہیں آنا چاہیے واجب ہی نہیں ہے ان کا یہ حق ہی نہیں ہے جن کا یہ حق ہے یہ ان کے لیے رہنے دے ٹھیک ہے سر کرسچن تنظیموں کا کرسچنس کی فلاح و بہبود کے لیے کیا رول ہے جو کرسچن تنظیمیں ہیں اصل میں یہ جب بنتی ہیں تو بنتی ہی کاروبار کے لیے کہ ہم اس پر کاروبار کریں اس میں ہم اپنے بڑے بڑے گھر بنائیں بڑی سی گاڑی لیں جب یہ بڑی بڑی گاڑیاں دیکھتے ہیں دوسروں کی تو پھر ان کے اندر ایک خلش پیدا ہوتی ہے ان کے اندر ایک ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ این جی او بنا لیتے ہیں آج دیکھیں ہماری کتنی این جی او جو کام کر رہی ہیں اگر آپ ان کا جب انہوں نے این جی او بنائی اگر آپ وہ کارڈ دیکھیں اور آج کا دیکھیں تو زمین سمان کا فرق ہے جس کے پاس سائیکل بھی نہیں تھے آج وہ لینڈ کروزروں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے آج وہ پجاروں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے آج جناب انہوں نے بڑے بڑے محل بنا لیے ہیں تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے میں کہتا ہوں کہ یہ انسانی کو کے جو ہمارے ادارے ادارے بنے ہیں جنہوں جتنی انسانی کو کی پمالی ان لوگوں نے کی ہے کسی نے نہیں کی ان لوگوں نے انسانی کو کی پمالی کی بڑی بڑی مثالیں ہیں یون آباد کا ثانیہ وہ اس میں بڑی بڑی انہوں نے بڑے بڑے پیسے بنائے اور بڑی بڑی تصویر کچھ ایسے لوگ ہیں جو جو صرف کیمرے پہ کام کرتے ہیں اور جناب وہ ویڈیو بناتے ہیں اور باہر بھیجتے ہیں اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوتا ایسے بھی لوگ ہیں آج ثانیہ ہوا اگلے دن وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے لندن میں بیٹھے ہوئے جرمن میں بیٹھے ہوئے ہیں بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے کوئی ایسا رول دار نہیں کیا کہ جس کا میں کہہ سکوں مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا کہ انہوں نے کوئی رول ادا کیا ہو میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی تھی نا کہ اگر آپ کہتے ہیں جی یون آباد سب ایشیا کی سب سے بڑی آبادی ہے میں یون آباد کا رہنے والا ہوں میں وہاں پر ایک پرانا بشندہ ہوں میں ایٹی فائیو ایٹی سکس سے وہاں پہ رہ رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ اگر کچھ تھوڑے بہتے کام کر دیے ہیں وہ حکومت کی جانب سے ہوئے ہیں مگر ان لوگوں کا وہاں پہ اگر آپ جا کر دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یون آباد جو ہے اس کا کوئی والی وارثی ہی نہیں ہے جب کہ وہاں پہ دو ایم پی ہیں ہمارے اور اتفاق سے یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے جو چیئرمین ہیں یونین کونسلوں کے وہ بھی کرسچن ہیں اور یون آباد میں ہی رہنے والے ہیں مگر آپ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر یہ ہمارا کونسلر جو ہے یہ آمر جوید کوکو اگر یہ انیشیٹو بنا لیتا ت
تو اس نے تھوڑی سی وہ جرت کی ہے حوصلہ کیا ہے حالانکہ اس کے اوپر فائر کی بھی فائرنگ بھی کی گئی سارا کچھ کیا گیا مگر اس نے اس کے اوپر قدم اٹھایا اور آج وہاں پہ کم سے کم وہ قبرستان ہے اس کی بے حرمتی نہیں ہو رہی سر مسیحی برادری کے لیے حکومتوں کا کیا رویہ رہا ہے مسیح برادری کے لیے جو حکومتوں کا رویہ رہا نا میں نے پہلے ہی کہا کہ آپ دیکھیں کہ کتر کا الیکشن ہوا تو سب سے پہلے تو یہی کہ پاک وہ جو ہمارا آئین ہے آئین میں سے ہی ہمیں نکال دیا گیا ہم آئین میں کتر کے آئین میں ہم نہیں ہیں یہ ہمارے جو چرچ لیڈر ہیں انہوں نے اپنے اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے جدہ گانا انتخابات کی مخالفت کی اس لیے کہ جدہ گانا انتخابات میں یہ لوگ آگے نہیں آ سکتے تھے انہوں نے کوشش کی کہ ہم مخلوط انتخابات کی حمایت کرتے ہیں تاکہ ہماری نامزدگی ہو جائے ٹھیک ہے تو حکومت کا رو جو رول ہے وہ اس میں بالکل نہیں رہا کہ اس میں آئین میں بھی ہمیں جگہ نہ دی گئی اس میں سے ہمیں نکال دیا گیا اس کے بعد بھی چونکہ ہمارے نامزد نامزد لوگ ہوتے ہیں نہ تو یہ بات کر سکتے ہیں نہ یہ احتجاج کر سکتے ہیں نہ سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں نہ اپنا پروگرام دے سکتے ہیں کہ اپنا پروگرام دے دیں کہ جناب ہمارا یہ پروگرام ہے اس لیے حکومتوں کے رویے ہمارے ساتھ کوئی اچھے نہیں رہے جس کی مثال یہ ہمارے جتنے سانے ہوئے ہیں جتنے ہمارے گاؤں جلائے گئے ہیں ہمارے ہماری بستیاں جلائی گئی ہیں آپ دیکھیں وہاں پہ ہمیں انصاف ملا ہے ہمیں وہاں پہ پر انصاف نہیں ملا جہاں تک یہ پانچ فیصد کوٹا ہمارا منظور ہوا ہے مگر پانچ فیصد کوٹا ہمیں مل ہی نہیں رہا میں کہتا ہوں یہاں تک کہ اگر ہم تھانے میں جب جاتے ہیں تو اب جب وہاں پہ جا کر یہ نام لکھواتے ہیں کہ میرا نام بوٹا مسیح ہے اس کے ساتھ رویہ تبدیل ہو جاتا ہے ہم کچہری میں جاتے ہیں وہاں پر جا کر ہم کہتے ہیں میرا نام بوٹا مسیح ہے رویہ چینج ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ حکومتوں نے ہمارے ساتھ کسی حکومت نے بھی میں نے تو آپ کو مثال دے دی کہ میں تو میں نے تو بھٹو صاحب کے ساتھ سے ابتدا کی کہ وہاں ہمارے مجھے ایک بہت بڑی بات یاد ہے کہ جسٹس کرنیلیوس ہمارے بہت بڑے چیف جسٹس تھے انہوں نے جو ایوب خان نے ان سے بنوایا کیا نام ہے یہ خان صاحب نے ان سے بنوایا پاکستان کا آئین اچھا آئین بنوایا اور بھٹو صاحب جب آئے انہوں نے اس آئین کو منسوخ کر دیا اور کہا جناب میں تو کسی زمین کے آئین کو تسلیم نہیں کرتا یہ آن دی ریکارڈ بات ہے اور مگر بات یہ ہے کہ جب انیس سو اکہتر کا آئین بنا اس میں بہت سی شکے اسی آئین کی ڈال دے جو جسٹس کرنیلس نے بنایا ہوا تھا ہم حکومتوں کا ہمارے ساتھ کوئی رویہ اچھا نہیں رہا اور نہ اچھا رہے گا جب تک ہمارے اپنے سیاستدان ہمارے اپنے لوگ جرت نہیں کریں گے اور سامنے نہیں کھڑے ہوں گے چونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ایسے نہیں ملتا خاموشی سے نہیں ملتا یہاں لینا پڑتا ہے سر مسیحی برادری کی بھلائی کے لیے آپ کے خیال میں حکومتوں کو کیا قدم اٹھانے چاہیے مسیحی برادری کے لیے سب سے پہلے تو پاکستان کا آئین ہی بدلنا چاہیے پاکستان کے آئین میں شکر ڈالنی چاہیے تاکہ پاکستان کے جب کہتے ہیں جناب کہ اگر مخلوط انتخابات جب جدا کانا انتخابات کی مخالفت کی گئی تو کہا گیا کہ جناب مخلوط انتخابات میں ہم قومی دھارے میں شامل ہو جائیں گے بھئی آپ کیسے قومی دھارے میں شامل ہو جائیں گے جب پاکستان کا آئین ہی آپ کو تسلیم نہیں کرتا اور سونے پہ ساگا تو یہ ہوا کہ پہلے تو یہ تھا کہ کوئی بندہ انیس سو اکہتر کا الیکشن کہتا ہے کوئی بندہ پاکستان کا کوئی غیر مسلم اس میں لکھا ہے کہ کوئی غیر مسلم پاکستان کا سربراہ حکومت نہیں بن سکتا مگر جب ہماری پیپلز پارٹی کی پچھلی حکومت آئی جس میں یوسف رضا گلانی صاحب زیر اعظم تھے تو اس وقت باقاعدہ بل پاس ہو گیا کہ اب پاکستان کوئی اقلیت کا بندہ زیر اعظم بھی نہیں بن سکتا یہ سونے پہ ساگا ہو گیا یہ ہمیں دیا حکومتوں کے یہ رویے رہے ہمارے ساتھ ہم وہ لوگ ہیں منورٹیز جو ہے وہ لوگ ہے جنہوں نے سب سے زیادہ ووٹ پیپلز پارٹی کو دیئے اس لیے دیئے کہ یہ غریبوں کی بات کرتے ہیں یہ مزدوروں کی بات کرتے ہیں یہ منورٹیز کی بات کرتے ہیں مگر میں نے آپ کو مثال دے دی کہ دو بٹو صاحب کا دور اور یہ گلانی صاحب کا دور اس میں وہاں پر وہاں پہ تو ہمیں جناب ہم حکومت کے صدر نہیں بن سکتے تو یہاں آکر وزیراعظم بھی ہم نہیں بن سکتے تو بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ نہ تو زیالہ کا کوئی اچھا رویہ ہمارے ساتھ رہا اور نہ ہی اس کے بعد جناب ہمارے نون کے نون کا اچھا رویہ کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس میں ہم یہ کہیں جناب کہ ہمارے ساتھ جناب بہت اچھا سلوک ہوا ہے اگر ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہوا ہوتا ہے تو ہماری حالت ازار یہ نہیں ہوتی اور یہاں آباد اتنا بڑا ہے آپ اندازہ لگا لے کہ بہت یعنی کہ اتنا بڑا وہ یہاں آباد ہے کہ دو یونین کانسلر بنانی پڑی مگر وہاں لڑکیوں کے لیے کوئی سکول ہی نہیں ہے وہاں پر کوئی ڈسپینسری نہیں ہے یہ جو قبرستان ہے یہ ہم نے خود بنائے ہیں خود خرید کے یہ بنے ہوئے ہیں حکومت کی جانب سے ہمارا کوئی وہاں پہ قبرستان نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ تو حقوق ہے جب اتنی بڑی عبادی اور پھر اتفاق کی بات یہ ہے کہ میاں شباز شریف خود ہمارے علاقے کے ایم پی اے 
تو اس لیے گھومتا ہوں پر رویہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مجھے ڈاکٹر خالد رانجا صاحب یاد آتے ہیں ڈاکٹر خالد رانجا صاحب اکثر کہا کرتے تھے اکثر کہا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ جو رویے ہندوستان میں ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ رکھے آج وہی رویے جو ہیں وہ مسلمانوں نے مسیحوں کے ساتھ رکھے ہوئے منورٹیز کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں کہ وہی چھوت چھات یہ وہ حقوق نہ چھینو کو کم تر سمجھو فلاں فلاں یہ ڈاکٹر صاحب چونکہ بہت بڑے اسکالر ہیں ڈاکٹر خالد رانجا صاحب ایڈوکیٹ ہیں ہمارے بہت اچھے دوست ہیں تو اکثر فنکشنوں میں ہم ان کو بلاتے ہیں اسپیچ کے لیے تو بات یہ ہے جب تک یہ رویے چینج نہیں ہوگی آپ یہ رویہ دیکھیں آپ لاہور کا رویہ نہ دیکھیں مگر آپ چھوٹے قصبوں میں چلے جائیں دیہاتوں میں چلے جائیں تو آپ کو مسیحوں کی حالت ایسی ابتر نظر آئے گی بدتر نظر آئے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم کس کہاں گھوم رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ حکومتوں کے رویے ہیں حکومتوں کا رویہ کبھی ہمارے ساتھ کو اچھا نہیں رہا ناظرین ہم زاہد انور صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا لیکن ایک شاعر ہمارے ساتھ موجود ہو اور ہم ان سے کچھ سنیں نا یہ کیسے ہو سکتا ہے سر ہم آپ کا کچھ لکھا ہوا سننا چاہتے ہیں آپ سے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے لیکن آپ کہیں مت جائیے گا کیونکہ زاہد انور سے ہم ایک نظم سنیں گے میں اصل میں میں جو میری شاعری جو ہے زیادہ وہ جد و جہد کی شاعری ہے چونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جو جد و جہد والے شاعر ہیں میرا ان سے ہی تلک رہا ہے تو میری ایک نظم ہے جو میں نے آج یہ حالات حاضرہ پر لکھی ہے آج پھر شہر سے دھواں اٹھ رہا ہے آج پھر شہر سے دھواں اٹھ رہا ہے نہ جانے کس گلی میں کوئی مکان جل گیا ہے آج پھر شہر سے دھواں اٹھ رہا ہے نہ جانے کس گلی میں کوئی مکان جل گیا ہے ہر روز میرے شہر سے اٹھتی ہیں چیخوں کی صدائیں ہر روز میرے شہر سے اٹھتی ہیں چیخوں کی صدائیں ہر روز کسی گھر سے کوئی لاشا نکلتا ہے ہر روز کسی گھر سے کوئی لاشا نکلتا ہے کیا گناہ کیا قصور کیا ہے ان لوگوں نے کیا گناہ کیا قصور کیا ہے ان لوگوں نے جن کی تقدیروں کے فیصلے نقاب کے پیچھے دہشت گرد کرتا ہے جن کی تقدیروں کے فیصلے نقاب کے پیچھے دہشت گرد کرتا ہے تمہارے آگے پیچھے تو اے سلطان ہوتے ہیں بندوقوں کے پہرے تمہارے آگے پیچھے تو اے سلطان ہوتے ہیں بندوقوں کے پہرے ذرا اس کا بھی تو سوچ جو گھر سے بے سر و سامان نکلتا ہے ذرا اس کا بھی تو سوچ جو گھر سے بے سر و سامان نکلتا ہے بچے روتے رہے گھر میں ایک روٹی کے لیے بچے روتے رہے گھر میں ایک روٹی کے لیے باپ سرے بازار دہشت گردی کی بھیٹ چڑھتا ہے باپ سرے بازار دہشت گردی کی بھیٹ چڑھتا ہے فافتہ کس طرح اترے میرے شہر میں زیتون کی ٹہنی لے کر فاختہ کس طرح اترے میرے شہر میں زیتون کی ٹہنی لے کر میرا شہر تو اب بارود کے سائے میں رہتا ہے میرا شہر تو اب بارود کے سائے میں رہتا ہے آج پھر شہر سے دھواں اٹھ رہا ہے نہ جانے کس گلی میں کوئی مکان جل گیا ہے میں مشکور ہوں مشن ٹی وی کا جنہوں نے مجھے یہاں پر بلایا اور آج میں نے جو مسیحوں کی اقلیتوں کی ایک آواز تھی مشن ٹی وی کے ذریعے اس کو اجاگر کیا ہے اور میری دعا ہے کہ مشن ٹی وی جو راجہ انتینیل صاحب ایڈوکیٹ نے شروع کیا ہے یہ جاری و ساری رہے چونکہ میڈیا جو ہے اس کا ایک بڑا رول ہوتا ہے قوموں کے لیے ملکوں کے لیے تو اس لیے یہ مشن ٹی وی جو ہے وہ جو ہے وہ بہت بڑا رول دا کر سکتا ہے اس میں جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہیں جو ہمارے ساتھ نان صافیاں ہیں تو میں ممارک بات پیش کرتا ہوں اس کے اجراء کے لیے کہ انہوں نے جناب اس کو شروع کیا ہے تو ہماری جو ہماری نیک تمنہ ان کے ساتھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایم ٹی وی ایم ٹی وی کے مقاصد معاشرے سے ادم برداشت کے خاتمے کے لیے جد و جہد کرنا مسیحوں کے مسائل کی نہ صرف نشان دہی کرنا بلکہ ان کا حل تلاش کرنا پاکستان کے آئین اور مسیحی قوانین کے بارے میں مسیحی قوم کو باش آؤٹ کرنا پاکستان کے قیام ترقی اور خوشحالی میں مسیحیوں کے کردار کا تجزیہ اور بین المذاہب ہم آنگی کو فروغ دینا ڈونٹ مس اٹ 24 آرز اڈے سیون ڈیز ان آ ویک نان اسٹاپ براڈ کاسٹنگ آنلی آن ایم سیون تو دیکھنا نہ بھولیے 